咱这是要去哪儿啊？不急，马上你就能见到他了。从前我办过一个案子，案犯叫刁小官，是个黑雁。他也有一只鹦鹉，他身上的黑焰标识纹在舌头上，大概是为了藏吧。真要想藏，藏在心里不好吗？有什么能比无形的标识更好藏呢？慢点儿，沙地不好走。你不着急、啊，不着急，反正都要见面了，早一点晚一点没区别。说到这儿，我再跟你讲个新故事吧，关于楚磊。他从小叛逆，后来又结识了一群跟他一样叛逆的人，他们都是罪人，他们毫无怜悯之心。他们用疯狂的杀戮来磨练自己的意志和内心。他恨这个世界，因为第一个抛弃他的是他的父亲。从此，他光是为了活下来，就要耗费掉全部的力气。这样的事情，一轮又一轮的发生。他总是最后一个活下来的人，于是杀戮变成了习惯。在他心中，除了讥笑和嘲讽，就是冷酷无情。最后有一样东西取代了所有，那便是愤怒。哀明府，你说的和我推测的有何不同啊？有啊，在我的版本里，打楚磊的可不是边军士卒，而是黑雁。他向往的、投靠的黑雁。陈玉一案告破之后，你之前问过我，为何陈玉案子里的楚磊和你所说的楚磊区别差异如此之大？因为你所说的一切都是你编的，你口中的楚磊根本就不是楚磊，而是你自己。林帆，你并不喜欢这个名字吧？你叫狄英，对吗？我的阿兄哎，都被你猜对了
，我的阿弟、啊，不愧是断案如神的狄仁杰呀！哎，你肯定有特别多的问题想问我吧？林帆是谁？林帆不重要，他就是我杀过的一个无名小卒。叫什么名字？黑岩不杀无名之辈。不，不死林帆，我求求你，我不能加入黑岩，我丧有老下有小。那楚磊呢？楚磊，跟你推测的一样，他就是个废物。一个书生为了女人入伍，来到了兰芳就入狱了，在狱中暴毙。的确，是我替他说的事。为什么？为什么？我想成为林帆呀、啊，我替他受了诗，我就是林帆了。<笑>他们两个人之间好与坏已经不重要了，时间这么久了，空口无凭，我说什么就是什么。<笑>哎，不对不对，我这个伤你怎么解释？伤是你自己捅的，你很高明，这成功洗脱了我对你的怀疑。那凶器呢？你藏起来了，之后还放在了曹安的床头。哎哎，曹安可是我的证人。你那石匠铺子里那么多的人形雕像。要骗过曹安，不难。林帆，你杀了林帆。<笑>有一件事情我一直想问你，就藏在我的身旁，很有趣吗？那是非常有趣，而且特别的安全。我也想跟你说一件事，你让全城的老百姓画黑雁这个点子实在是绝了，你逼得我只能跟你见面。你真的是被我逼出来的。曹安呢？哎，阿弟呀、啊。你要不来兰芳，我可能用林帆这个名字在这儿过一辈子。我喜欢以前的兰芳，强者横行，弱者归位。这就应该是兰芳的样子。强者守法，弱者安居乐业，律法维持着这里的秩序，这才是我喜欢的样子。律法？什么是律法？你能保护他们一辈子吗？你救了小薇，救了秋月，救了望东，你为官一任，造福一方，你高就了，你走了，那他们呢？接下来那一任呢？能继续维护律法吗？反正前几任我没觉得，人性掌握权力，他会失去控制。律法，呸！什么狗屁律法！弱肉强食才是这个世界的道理。兰芳的水，很金贵的。你
你说的对，阿兄。我来之前，蓝坊是蓝坊；我走之后，蓝坊还是蓝坊。我知道，改变蓝坊很难。我只想尽我的绵薄之力，做一点点什么。你的选择，是做这蓝坊旧秩序的守护者，而我的选择。是希望。人心有善恶，恶会让人互相残杀，而善才能够让人共处。律法守护的，就是人心中的这一份善。狗屁道理，这些都是狄志勋教你的狗屁道理。你别管是谁教我的，择善固执。这没有错，你闭嘴吧！这些卑微的人如果心里有善的话，我能得逞吗？我只是用了一个莫须有的理由，结果呢？你都看到了。你就为了让我看到这一切，你就把蓝坊变得面目全非，变成了一个人间炼狱。是我让蓝坊变成人间炼狱的吗？是他们的人心把这变成了人间炼狱。我是要告诉你，这一切是颠倒。我总算明白了，阿爷当年为何要将你赶出家门？你说什么？我始终记得你当年离开家门的样子。狄家从此以后再也没有你这个人。是对的，阿兄，你真的很可怜。哦。这就是狄之训给你的羽龙剑呀，跟你一样，没用东西。我今日定要将你缉拿归案。<笑>我何罪之有啊？我从未杀过人，身上也没有黑焰的纹身。你一生推崇大唐律法。大唐律治不了我的罪，你也救不了曹安。要不这样吧，你亲手把我杀了，证明律令无用，岂不妙哉呀？绑架也违法，你怎么知道他不是自愿的呢？对了，他没跟你说我们之前的事吗？
阿弟，你就这么点能耐啊？你要是再不使出全力，我就去割了曹安的喉咙。完不灵，今日我就送你去见狄志勋。后好好读书，做个阿爷觉得有用的人。来呀来呀！哥哥，你慢点，过来过来。州是你的家乡吗？滨州也有一俗：“诗尽郊，以似鸟兽；尘世何恼也。”看淡生死肉身，这是公职之间的意见。家乡，在这只字片语中。
直是我回忆的地方。云雀这种鸟，最是恋家了。无论它被人带到什么地方，它都会想尽一切办法回到自己的家。若我们把它医治好了，它便一定能回家。这都是狄志勋教你的狗屁道理，有的理由。是我让他传遍是人间炼狱的吗？见鬼的！只能跟你见面。什么狗屁律法？我是要告诉你，这一切是天道。你要不来兰芳，我可能用林帆这个名字在这儿过一辈子。怀英，怀英，我的剑呢？奇怪，去了哪里？都说这重阳插茱萸能够驱邪避祟、祈求长生，也不知道真的假。茱萸又称吴萸，辛辣可入药。正因为它辛辣味浓，所以人们觉得厉害，便寄予希望。今日就是重阳佳节，你要不要同我们一起去登高？哎呦，嗨，你若想去登高的话。赶紧上前厅去处理公事，今日事多，乔台一个人是忙不过来的啊！得令。小娘子，我找相氏算过了，你们两个的八字啊，属阴，容易招惹是非。九月呢，春阳，适合婚礼，所以你选个日子。今日已初九，要正吉吗？若是早急的话，那现在就不至于了。所以你选个日子。婚事的事情，还是让怀英决定吧。哎呀
。哎，你选个日子，你选吧。你都不问什么日子，就我选，那算怎么回事啊？那就本月二十吧。二十。二十日是日辰时，至阴至暗。哎，不行不行，婚礼的日子，请曹娘子定夺即可。我管不了曹娘子，还管不了你，啊？哎，你说你跟曹娘子既然把婚事已经定了，就应该尽快把婚礼办了。你这么拖着算怎么回事啊？你是不够诚心，我跟你说。我知道你心有介怀，但是事者已逝，行了，不,不聊这事儿。这事儿让你这么拖着，事儿就拖黄了。我那首《滨州小调》是他教育你，只是调音交集的关系而已，所以就没再提起。你还是该对我说的。《神医记》上说，南方南边有玉匮之泉，似金月，无干石，取一尊泉水于金府圣院，心之所愿，便得以实现。这心无挂碍，便无有恐怖。取一尊泉水。便可心无挂碍了吗？有没有，试试便知。这玉牙泉离我们也不远，快的话，无日可达。我们去看看吧，散散心也好。你们这次出去，去的是安西方向，山北水南为阴，所以路上一定要特别多加小心，千万别招惹什么神佛寺庙、道观坟茔之类的。放心吧，我们会小心的。红叔，你放心吧，他们是去月牙泉游玩的，没事招惹那些干嘛？慢点儿，明福。路上小心啊
，记住，千万别去寺庙道观啊！冯叔，你啥时候也开始信这个了？哎呦，冯叔，怎么了？哟，明府方带雨龙剑了。为之，我真是这样，那是上天安排的，让他们二人渡劫。Hmm. <laughs> 